আপনার কাছে লাইটার হবে অবাক হচ্ছে রাতে বেলা এসে একজন মেয়ে সিগারেটের জন্য আগুন চাচ্ছে বলে নিজেকে মিথ্যে সাহসী দেখিয়ে আর লাইটার চেয়ে প্রুপ করছেন যে আপনি সিগারেট খান সেটা দেখে তো অবাক হবই তাছাড়া বাসা থেকে পালিয়েছেন আপনার বেশ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং আপনি কি করে বুঝলেন যে আমি বাসা থেকে পালিয়েছি আপনার সেলফোন ক্রমাগত ভাইব্রেট হচ্ছে তার মানে বাসা থেকে কেউ ক্রমাগতভাবে আপনাকে ফোন করছে আর আপনার বেশ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবং চেহারার অভিব্যক্তি আপনি কিন্তু বেশ ইন্টেলিজেন্ট আমি বাসা থেকে পালিয়েছি সত্য কিন্তু আমি নট নার্ভাস আপনি ভয় পাচ্ছেন না কিন্তু আপনি এখন ভাবছেন কি করবেন এখন জানি না আমি আপনাকে একটা হেল্প করতে পারি বাসা এবং চাকরি দুটোই পাবেন বিনিময়ে আমাকে একটা সাহায্য করতে হবে আপনার বইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে বাহ আপনি কিন্তু আমার মতো বেশ ইন্টেলিজেন্ট তা কেন আপনার বইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে বাড়িওয়ালা দারোনকে বলে দিয়েছে আজকালকের মধ্যে যদি বউ দেখাতে না পারি বাসা আমার ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু আমি আপনাকে বিশ্বাস করবো কিভাবে মিথ্যা সন্দেহ বিশ্বাস করা যেতেই পারে তাছাড়া আপনার হাতে এখন আর কোনো উপায় নেই লাইটার তো দিবেন নিজের বাসা মনে করে থাকে বসো তবে এই বাসায় থাকতে হবে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে যেমন যেমন ফার্স্ট রুল হলো আমি একদিন রান্না করলে আপনার আরেকদিন রান্না করতে হবে কিন্তু আমি তো রান্না করতে পারি না কোনো অসুবিধা নেই আপনাকে আমি রান্না বই কিনে দেবো সেটা দেখে আপনি রান্না শিখে নেবেন আমিও প্রথম দিকে রান্না করতে পারতাম না বই দেখে শিখে নিয়েছি সেটা কি সম্ভব অবশ্যই পারবেন বই দেখে বই পড়ে সব কিছু করা সম্ভব সেকেন্ড রুল হলো আপনাকে একটা চাবির থোলা দেওয়া হবে আমাকে একটা দেওয়া হবে কারো চাবি যদি কেউ হারিয়ে ফেলে সেই রেসপন্সিবিলিটি তার এবং তৃতীয় রুল হলো অযথা পানির কল খোলা রাখবেন না অযথা পানি মানে কারেন্টের লাইনের সুইচ অন রাখবেন না সেটা বিলটা আমার দিতে হয় ঠিক আছে আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে উঠবেন আপনার জব ইন্টারভিউয়ের জন্য আপনাকে একটা অফিস আমি নিয়ে যাব থ্যাংক ইউ আর কোনো শর্ত আছে প্রত্যেক মাসে একবার আপনি আপনার বাথরুমটা ধুয়ে দিবেন ভালো সুন্দর সাথে ছিস তো অফিস চেষ্টা করতেছি তো হঠাৎ ফোন টোন না দিয়ে চলে আসবি আর সেটা কাজে শুন আমার একটা ফ্রেন্ড
আমাদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আগামীকাল থেকে দেখেন আপনি আর আমাদের অফিস টাইম হচ্ছে নয়টা টু পাঁচটা সো সমস্যা নাই তো না না খুবই ফ্লেক্সিবল টাইম তাহলে আগামীকাল থেকে জয়েন করেন থ্যাংক ইউ আর চানা কফি তো আজকে কিছু খাবো তারা আছে তুই সবসময়ই তারা নিয়ে আসিস একদিন আসবো শোন বাসা আসিস নতুন অফিস বুঝেছি তো একটু কাজের ব্যস্ততা এগুলো সবাই বলে উইকেন্ডে চলে আসবি খালি একটু টায়ার্ড লাগছে
কিরে বেশি ব্যথা পেয়েছিস মজা নিস এত বড় একটা লাঠি দিয়ে মাথায় বাড়ি মারছে ব্যথা ভাবনাতে আরাম পাবো সরি ভাইয়া আপনাকে একটু চা বানিয়ে দিই চা খাবি চা না অল্প একটু চিরা আর ইটের মিষ্টি নিয়ে আসেন হুম ইট মিষ্টি কি জিনিস দোস্ত ওরে যাইতে বলবি আপনি একটা কাজ করেন ওর জন্য এক গ্লাস ঠান্ডা জুস নিয়ে আসেন আচ্ছা আপনি একটু লাঠি দিয়ে ধরেন এটা আপনি নিয়ে যান আপনি রাখেন আবার যদি কিছু করি দোস্ত ওরে একটু তাড়াতাড়ি সরাও শোস আচ্ছা দোস্ত এম মেয়ে দাওয়ান কোয়ে থেকে পাইছিস মেয়ে তো না যেন একেবারে একটা জল্লাদ বাড়িওয়ালা ডিমান্ডে কয়েকদিনের জন্য ভাড়া করেছি তার মানে ধার করা অভিনয়ের বউ আর তোর কাহিনী বল তুই না জানিয়ে না শুনে আমার বাসায় চলে আসলি ঘটনা কি আচ্ছা তোর বাসায় আমি যতবার আসছি কখনো কি জানিয়ে আসছি সেটা আসিস নাই এর পর থেকে মনে আসবি না আজকে কোন আর বার্থডে ও এই কারণে গিফট নিয়ে আমি সেলিব্রেট করার জন্য আসছি তোর বাসায় ওকে নিয়ে একটু স্পেশাল টাইম স্পেন্ড করব ও বন্ধু তুমি তো এখন আহত স্পেশাল টাইম কি স্পেন্ড করতে পারবি পারি যে পরিমাণে খাইছিস দোস্ত বাড়ি তো আমি মাথায় খাইছি তাই না ও সেটাও তো ঠিক কিন্তু বন্ধু যে টাইমে স্পেন্ড করস মাথা তো লাগবে মজা নেস না দোস্ত মজা নেস না অনেক ব্যথা পাইছি
আমি টয়লেট ক্লিন করতে পারবো কিন্তু রান্না করতে পারবো আমি আপনার জন্য একটা গিফট এনেছি কি এটা কি শাড়ি আপনি কি আসলে আমাকে নিজের বউ ভাবা শুরু করেছেন জি না আপনি আমার সাথে একটা জায়গায় যাবেন কোথায় দয়া করে এই অনুরোধ রাখুন শাড়িটা পরে আসুন তুমি কি বিয়ে করেছ আমাকে একটু জানানোর প্রয়োজন বোধ করি তুমি কখন আমার রেজাল্ট কার্ড খুলে দেখেছ আমি খেয়েছি কি খাইনি কখনো জানতে চেয়েছ কখনো সময় করে আমার সাথে কথা বলেছ ছেলেটি অনেক ভালো আমার প্রতি তার অনেক অভিমান তার মা মারা যাওয়ার পর তাকে আমি ঠিক মতো সময় দিতে পারিনি যার জন্য তার খুব অভিমান আমার উপরে তাকে বলে দিও সে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয় আসি হ্যাঁ দেখতে আপনার বাবার মতো আপনার মার চলে যাওয়াটা আপনার বাবা মেনে নিতে পারেনি তিনি চাইলে আপনাকে আরো সময় দিতে পারত সময় না দিতে দিতে আপনাদের দুজনের দূরত্ব বেড়ে গেছে আসলে আপন মানুষের প্রতি মানুষের অভিমান হয় সেই অভিমান আবার চলেও যায় তার জন্য একটু সময় দিতে হয় সম্পর্কটাকে একটু গুরুত্ব দিতে হয়
কি অবস্থা জয়া বসো বসো কাজকর্ম কেমন চলছে ভালো ভাইয়া এটা রাখো কন্টিনিউ করে যাও ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম তাহলে হ্যাঁ বন্ধু বল না ওর অফিস টাইম শেষ তো চলে গেছে আমি কিন্তু সবকিছু রান্না করা শিখে গেছি 
এখন থেকে তিন বেলা আমি রান্না করতে পারবো তারপর তারপর ভাবছি চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা রেস্টুরেন্ট খুলবো রান্না বান্না করে সবাইকে খাওয়াবো আপনার রেস্টুরেন্টে আমাকে একটা চাকরি দেওয়া যাবে সারা জীবন আপনার পাশে থাকবে কি আছে পায়ে একটু ব্যথা পেয়েছিলাম তাই